அந்த உள்ளத்தை சிறப்பாக நலமாக வைத்திருப்பதற்கு வந்து நாங்கள் அறக்கருத்துக்கள் நீதி கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே வந்து ஒரு பாடலின் மூலம் அதாவது ஒரு கதையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் பாடலின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் அல்லது கேலி சித்திரங்கள் போன்ற என் இன்னொரு அண்ணாத பல வேலைகளின் மூலம் நாங்கள் இதனை அறிந்து கொள்ளலாம் அதாவது அடுத்த பகுதியும் கதை வழி அறமொழி பகுதி கதையின் ஊடாக அறத்தை சொல்லுகின்ற பகுதி இணைந்து கொள்வோம் நான் சொல்லுகின்ற கதைகளில் இடப்பயிற்சி சார்ந்த சம்பவங்கள் நிறைய சம்பவங்கள் உண்டு என் மனசை தொட்ட என்னை திடுக்குற செய்த மிக மிகுந்த மகிழ்வுக்குள்ளாக்கிய சந்தோஷமான ஆச்சரிய ஆச்சரியங்களை தந்த பல அனுபவங்கள் உண்டு அவற்றில் நான் அவ்வப்போது உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு போகிற போதே சிலவற்றினுடைய ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு எந்த கதையினும் சொல்லவில்லை என் அப்படியான ஒரு கதையை நான் முன்னதில் சொல்லவில்லை என்று தான் நான் கருதுகிறேன் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இடப்பயிற்சி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து போன ஒரு துயரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றாறுகளில் இத்தனை மிகள் காரணமாக நமது பிரதேசத்து மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு பெயர்ந்து போகின்ற தேவை இருந்தது அவ்வாறு இடம் பெயர்ந்து போனவர்களில் ஒருவனாக நான் இருந்தேன் எனது குடும்பம் இருந்தது ஒரு கட்டத்திலே நாங்கள் போய் தங்குவதற்கு வீடுகள் கிடைக்கவில்லை ஒரு கோயில் அந்த கோயிலினுடைய பெரிய மண்டபம் அந்த கோயிலின் பின்புறத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மடப்பள்ளி என்று சொல்வார்கள் சாப்பாடுகள் செய்கிற இடம் மடப்பள்ளிக்கான ஒரு தனி அறை இவை மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறது அந்த கோயில் ஒரு குடும்பத்தால் குறிப்பாக அந்த குடும்ப தலைவியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இடமில்லாமல் தவித்தவர்களுக்கு அவர்கள் தவித்த எங்களுக்கு அந்த கோயில் மண்டபத்தை படுக்கவும் ஆண்கள் படுத்து செல்லவும் பெண்களுக்கும் சுயநமான சுய என்னுடைய தந்தையார் அப்பொழுது பரிசவாத நாயனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் அப்போ அவர் நோயாளி அந்த நோயாளியை பராமரிக்கக்கூடிய நிலை அந்த அறையிலே இருக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டது சரி என்று அங்கே இருந்து கொண்டு எங்கள் வாழ்க்கை ஒரு வாரம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற போது அந்த கோயிலில் நிறைய தென்னை மரங்கள் உண்டு தென்னை மரங்கள்னு தேங்காய் பிடுங்கி அதை தேங்காய் உரித்து எடுத்து கொண்டு போவதற்கு அவ்வப்போது அந்த கோயிலை பராமரிக்கிற அம்மா வருவார் கோயில் அம்மா என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவ்வாறு உரித்து கொண்டு போகிற போது என்னுடைய தாயாரிடம் ரெண்டு தேங்காயை கொடுத்து விட்டு போகிறார் போவார் சரி எங்களுக்கு இந்த தேங்காய் தேவைதானே என்று அம்மா வாங்கி போட்டு ஒரு நாள் என்னிடம் கேட்டார் அம் தம்பி இந்த அம்மா தேங்காய் தாரா நாங்களும் எடுத்துக்கொள்கிறோம் காசு முதல் கொடுக்க வலிக்கிட அது இருக்கட்டும் ஒன்று போட்டு போயிட்டா நெடுக இப்படி விட எனக்கு மனம் வேறு இல்லை தான் சக்பு காணு இப்போ கொடுங்க அவன் காசை என்று சொல்லி நான் சொன்னேன் அங்கே உருளையாண்டா அவ்வளோ விலை கொடுப்பியல் அந்த விலைப்படி கொடுங்க அவன்னு சொல்லி ஒரு பத்து நாள் ஒரு பத்து தினம் தந்த பிறகு அம்மா எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு கணக்குப்படி அந்த காசை அவருக்கு கொடுக்க முன் வருகிறார் கொடுக்க முன் கொடுக்க முனையிறார் இந்த அம்மா அந்த கோயில் அம்மா அதை வாங்கி அதை வாங்கவில்லை ஒரு சிரிப்போடு இல்லையம்மா அதை நீங்கள் வச்சுருங்கோ நான் உங்கள்கிட்ட இந்த தேங்காய்க்கு நான் காசு வாங்க மாட்டேன் நீங்கள் நொந்து போய் இடங்க இடுக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு வந்து சுயநம ஆணையும் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் படுற கஷ்டங்களை நான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வீடு தந்துதவ முடியலை என்று எனக்கு கவலை இந்த துன்னத்தில் நான் எந்த தேவைக்கு தேங்காய் அள்ளி கொண்டு போய்க்கில் உங்களுக்கு ரெண்டு தேங்காயை தந்து அதில் காசு வாங்கிறது சரியாக எனக்கு படையில்லை அப்படி உங்கள்கிட்ட காசை வாங்கினால் என்னுடைய தென்னைகள் காக்க காய்க்காக விட்டுருந்தோம் கட்சி காசு வேண்டாம் வச்சுருந்தோம் அது புறா எல்லாம் நல்லா வந்தால் புறா பாப்பம் என்று சொல்லி அவர் மறுத்து விட்டார் எனக்கு என்னமோ அவர் சொன்ன அந்த உங்களிடம் காசு வாங்கினால் என்னுடைய தென்னைகள் காக்கா காய்க்காக விட்டு விடும் அந்த அந்த சொல் அது இருக்கிற அது பின்னால் இருக்கிற ஒரு அறம் என்னை மிகவும் தொட்டது மனிதர்களுடைய மனங்களில் இருக்கக்கூடிய மென்மையான உயர்ந்த மனித பண்புகள் இந்த கோயில் அம்மா இப்பொழுதும் கண்ணுக்கு இருக்கிறார் பின்னர் அவர் காலம் மாறி நிலைமைகள் மாறிய போது பிள்ளைகள் இப்போ வெளிநாடு சென்றதாகவும் நல்ல நிலைக்கு வந்ததாகவும் தகவல்கள் அவ்வப்போது எனக்கு கிடைத்தன அது கேட்டபோது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவ்வாறாக நாம் நமது வாழ்க்கை பாதையிலே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற போது எதிர்ப்பட நேரிடுகின்ற மனிதர்கள் ஒருபோதும் எனது மனதை விட்டு நீங்குவதில்லை அவர்கள் மனித அவருடைய மனிதத்துவம் 
அவருடைய நல்ல சிந்தனை பெரிய படிப்பாளிகளும் இல்லை அவர்கள் பெரிய கல்விவான்களும் இல்லை ஆனாலும் மனிதர்கள் மனச்சாட்சியும் இரக்கமும் சிந்தனையும் மனிதாபிமானமும் கொண்ட நல்ல மனிதர்கள் பாடசாலைக்கு அழைக்காமல் எங்களுக்கு பாடம் சொல்லுகிற அனுபவ வழிகாட்டிகள் இவ்வாறானவர்களை சந்திக்க நேர்ந்தால் உங்களிடம் கூட நான் சொல்லுவேன் எப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் எப்படியான மனிதர்களை காண நேர்ந்தால் இவர்களுடைய கருத் இவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அவர்களை கொண்டாடுங்கள் மனிதர்களையும் உயர்ந்த மனித பண்புகளையும் கொண்டாடுவது ஒரு சிறந்த நல்ல பண்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்